பின்னரான அரசியல் எனப்படுவது நீதிக்கான போராட்டம் தான் அப்ப இனப்படுகொலைக்கு எதிரான நீதியை பெறுவதற்கான போராட்டம் என்று பார்த்தால் ஈழத்தமிழர்களுடைய அரசியலானது மூன்று தடங்களில் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கு முதலாவது இனப்படுகொலைக்கு எதிரான நீதியை பெறுவதற்கான போராட்டம் இரண்டாவது போரின் விளைவாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் மக்களுக்கு உள்நாட்டளவில் கிடைக்கக்கூடிய நிவாரணம் உதவிகள் நீதி மூன்றாவது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பின்னரும் அரச திணைக்களங்களுக்கு ஊடாக முன்னெடுக்கப்படுகின்ற கட்டமைப்பு சார் இனப்படுகொலையை எதிர்கொள்வதற்கான மக்கள் மயப்பட்ட எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளும் சட்ட ரீதியாக இலங்கை தீவின் சட்ட நீதியின் விதிவை பரிசோதிக்கும் விதத்திலான நடவடிக்கைகளும் இந்த மூன்று நடவடிக்கைகள் நாங்கள் முன்னெடுக்க வேண்டும் இந்த மூன்று நடவடிக்கைகள் தொடர்பாகவும் சரியான தரிசனம் உள்ள ஒரு கட்சிக்கு தான் தமிழ் மக்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் அதாவது இனப்படுகொலைக்கு எதிரான நீதி தான் தமிழ் மக்களின் இனப்பிரச்சினைக்கான ஒரு தீர்வாகவும் அமைய வேண்டுமா இல்லையா என்பது தொடர்பில் இந்த கட்சிகளிடம் சரியான தெளிவு இருக்க வேண்டும் முதலாவது அந்த தெளிவுள்ள கட்சியை தமிழ் மக்கள் அடையாளம் காண வேண்டும் இனப்பிரச்சினைக்கு உரிய தீர்வு என்பது இனப்படுகொலைக்கு எதிரான நீதி தான் என்பதனை வலியுறுத்தும் கட்சியை தமிழ் மக்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டும் இது முதலாவது இரண்டாவது போரின் விளைவாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் மக்களுக்கு உள்நாட்டளவில் கிடைக்கக்கூடிய உதவிகள் உள்நாட்டளவில் அவர்களுக்கு தரப்படக்கூடிய நீதி தொடர்பாக ஒரு சரியான தரிசனம் உள்ள கட்சியை அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் இன்றைக்கு தமிழ் மக்களுக்கு தேவையானது தேர்தல்களில் கூத்தடிக்கிற அரசியல் கட்சிகள் அல்ல மாறாக தமிழ் மக்களுடைய அனைத்து விவகாரங்களையும் உலகம் தழுவிய வகையில் கையாளக்கூடிய ஒரு தேசிய அரசியல் இயக்கம் அதுதான் இன்றைக்கு தேர் அதை எப்படி கட்டி எழுப்புவது என்பது தொடர்பாகத்தான் நாங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் தேசிய அரசியல் இயக்கத்துக்கு கீழே முழு தமிழர்களையும் அணிதிரட்டக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்க வேண்டும் அவை மக்கள் அமைப்புகள் மற்றது அரசியல் கட்சிகள் ரெண்டையும் இணைச்சு ஒரு பேரி இயக்கத்தை உருவாக்கி அதுவும் மாத்திரம் உண்மையில் எங்களுக்கு போதாமல் இருக்கின்றது ஏனென்றால் நாங்கள் சிறிய எண்ணிக்கையில் சிறிய தேசிய இனம் ஆகவே நாங்கள் மனித தமிழக வம்சாவளி தமிழர்கள் உலக தமிழர்கள் எல்லாரையும் அதுக்கு பின்னாலே அணிதிரட்டுறது அணிதிரட்டுற ஒரு செயற்பாட்டை செய்வோம் அதை விட உலகத்தினுடைய முற்போக்கு என்ன சக்திகளையும் அணிதிரட்டவோம் ஆகவே எங்களுடைய தாயகத்தில் வாழ்கின்ற மக்கள் உலக தமிழர்கள் உலகத்தினுடைய முற்போக்கு என்ன சக்தி கண்டு அந்த மூன்று தரப்பையும் அணிதிரட்டி கொண்டு ஒரு குடை கீழே அணிதிரட்டி கொண்டு நாங்கள் முன்னேறி செல்கின்ற போதுதான் எங்களுடைய இலக்கை அடைவதற்கான முயற்சிகளை எங்களால் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பாராளுமன்ற தேர்தல் தமிழ் மக்களுடைய தெரிவுகளை பொறுத்தவரை குறிப்பாக தமிழ் மக்களுக்கு இருக்கின்ற நெருக்கீடுகளின் ஒரு அரசியல் ஆரம்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய களம் என்று நான் கருதுவது ஒன்று குறிப்பாக போர்க்குற்றம் சார்ந்த அம்சம் இந்த போர்க்குற்றம் சார்ந்த விடயத்தில் எந்த அளவுக்கு தமிழ் மக்களின் பக்கம் நின்று செயல்படக்கூடிய தலைமைகளை தமிழ் மக்கள் தேட வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குது காரணம் போர்க்குற்ற விசாரணை என்பது ஒரு சர்வதேச மட்டத்தில் முதன்மைப்படுத்தப்படுகின்ற போது ஏற்படக்கூடிய எல்லா வகை நெருக்கீடுகளும் அதுக்குள்ளாலேயே பெருமளவுக்கு ஒரு தீர்வை நோக்கி நகர்த்துவதற்குரிய ஒரு வாய்ப்பை அதை ஏற்படுத்தும் என்று நான் பெருமளவுக்கு நம்புகிறேன் ஏனென்று சொன்னால் அது வரக்கூடிய ஒரு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தமிழர்களுடைய அரசியலில் மொழிவாய்க்கால் சம்பவம் என்பது ஒரு தனித்து ஒரு துயரத்தின் வடு மட்டும் என்று நான் குறிப்பிடவில்லை அதை கடந்தும் அது ஒரு அரசியல் ரீதியான முதலீட்டை உண்மையில் இந்த சமூகத்துக்கு ஒப்படைத்து விட்டு சென்றது தன்னுடைய தேசிய இனம் தான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாழ்வியல் தான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய பிரதேசம் தன்னுடைய சுயநிர்ணயத்து குறித்துடைய அம்சங்களை அது கொண்டிருக்க கூடுகின்றது என்பதை வெளிப்படுத்திய ஒரு மையம் தான் உண்மையில் முடிவாய்க்கால் மையம் இது போன்ற முக்கிய செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள ஆதவன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்